Hello， 大家好，我是妮妮家的汉堡。今天继续为大家带来搞笑脑洞美漫《辛普森一家》第十五季第二十一集。今天的展开有点出人意料，孩子们要什么有什么，不仅人手一只冰淇淋，还能选择小猫咪。不过事出反常必有妖，之所以如此讨好这些小朋友，是因为今天要去打针。等他们反应过来的时候，已经来不及了。面对针管，三个孩子是瑟瑟发抖，小金更是直接操起了人体骨架，就要跟洗衣医生来场搏击。金小妹自知躲不过去，干脆主动要求打针。话是说的豪迈，但终究不过是孩子。刚一打完就疼得抽泣起来，能给我一个棒棒糖吗？小小心的接种比较迅猛，刚反应过来就结束了。如此一来，就只剩下小心没有打了。这小子可不是个容易对付的主。几次交手之后，小心直接跳窗而逃。不过躲得过初一，躲不过十五。防疫战士老西绝不认输，他背上针管，取消预约，就跟小心杠上了。学校储物柜、玉米田上空，旋转茶杯无所不用其极，但最终都失败了。医生委屈的掰断了。所有针管，小心安慰他不是第一个输给自己的人，毕竟连他妈妈都无法近身给他剪指甲。不过这一次，小心失算了。这个洗衣声是巴尼假扮的，趁着他被控制住了，真的洗衣声飞速打完了针，好不容易接种完毕，又出现了新状况，小心聋了。倒也不是什么大事只是耳朵发肿引起的，过段时间就好了。看样子，小心目前只能用笔进行交流了，听不到声音，让小心变得安静了很多。面对辛巴的恶作剧，他无动于衷。看到那些凶狠的。小混混，他呆若木鸡。不过他们见他丝毫不畏惧自己，反倒怕了起来。他知道所有恶霸都是软蛋，说罢，他们就赶忙逃离了小新。威力倒是知道原因，还告诉他自己也聋了，所以后来就学会了读唇语。早上好，威力，你说我妈什么？看来威力这功夫也没学到家啊。吃饭的时候，辛爸想让儿子递调料，结果显而易见，小新根本听不到老爸的话。辛妈就让儿子明天别去学校了，其他时间都好。可明天要是骑驴篮球赛，小新可不愿意。错过着羞辱老师的好时机，所以他最终还是去到学校。比赛开始之前，将要演奏国歌。就在大家都面对着国旗、前程助力时，听不到声音的小新跑去了一旁逗驴子，还颇为欠打的把胡萝卜插进了裤子里。这下可惹恼了驴子，连胡萝卜带裤子全被扯走了。更要命的是，擦着明晃晃的屁股，直接对准了国旗。这副景象还被马丁给拍了下来。他这样子把在场所有人全都给得罪了。小新虽然听不见，但光看人们的表情也知道自己的。处境不太妙，回头一看是国旗，也就明白了大家愤怒的原因。毫无疑问，小新又被校长请家长了。听到新妈说小新是因为聋了才做出出格举动，校长却不愿相信，主要是小新这个捣蛋鬼的形象已经根深蒂固了。盲人巴特、轮椅巴特、岳父巴特、铁轨圈脑巴特，他什么花样都搞过。说这次是真的，谁信啊？不久后，小新的听力恢复了，紧接着那些因为他羞辱国旗的报复也接踵而至。最先对他出手的是那些小混混，没错，几天前他们还。对他怕的要命，可也不妨碍他们现在对他拳打脚踢。接着，马丁的照片流传到了当地报社，老板立刻就联想到了背后的影响与商机。听好了，把这件事情给我搞大。经过这次的加工，原本的无意之举成为了有意为之，连自由女神看到都惊恐万分。不仅是小新备受谴责，连带着全家都被这名唾弃。他们现在成了人人喊打的过街老鼠。辛巴虽然说爱国的时候颇有气势，不过他一脚白宫，一脚总统山，倒是踩的一点都不含糊。老谋子如今也。也不欢迎他了，莱尼和卡尔更是不愿意跟他们待在同一间屋子里。辛巴是彻彻底底被所有人孤立了，因为这件事情，辛普森一家成了贱民，每天都有数不清的垃圾邮件辱骂他们，让他们搬家。这天，辛巴接到了一个电话，对方邀请他们一家上节目，讲讲自己的故事。这无疑是一个让他们摆脱叛国者名号的机会。辛巴对此满怀期待，认为这次一定能洗刷冤屈，让真相大白。从今以后再也不会接到那些辱骂的电话了。小新也很重视，怎么说也是他引起。于是就在老爸那里学习了一些应对观众的说辞。对于演戏，小新还是很有一套的。当被问起最痛恨美国的哪一点时，他楚楚可怜，谴责自己是世界上最坏的小孩，也不值得宽恕，但还是希望能借由耶稣的小小帮助。不料话还没说完，就被主持人强行截断：“你是说美国人强过耶稣？”他将这个问题抛给了新妈。新妈很实诚，说：“美国人并不完美，美国人并不完美，这就是你和你儿子恨我们的原因。”新妈听他这么上纲上线，也来了火。如果我们指的是大嘴巴的脱口秀主持人，差不多就是整个国家的人。
人，那就是我就是恨美国人。面对主持人的质疑，辛妈毫不示弱：“你得知道，我在春田镇可是很受欢迎的。”这句话又让主持人捏住了把柄。春田镇恨美国，这期节目在全美迅速走红。现在所有爱国的美国人都在声讨春田镇，甚至还通过了一项将十二月二十五日定为“我恨春田日”的法案。不过，海外群众的反应倒是截然不同，他们欢呼雀跃，竭力赞美辛普森一家和春田镇，但他们的声援对春田镇并没有实质性的帮助。那些专属于春田镇的传统节日也全都逃跑了，电影奖项也没了。无可奈何之下，市长只能宣布给春田镇改名为自由镇。改名之后，一股爱国热潮席卷了整个自由镇，红绿灯被改成了红白蓝灯，交通事故频频发生。意面配山姆大叔，辛妈觉得这爱国的有些过头了。阿普可不这么认为，毕竟是移民过来的。他害怕自己对美国的热爱表现得不够明显，连孩子们的名字都改成了自由、林肯一类的。教堂现在也不再是单纯的向上帝祷告了，因为连耶稣都必须身穿印有美国国旗的衣服。面对如此恐怖又压抑的气氛，新小妹忍不住想要说两句：国会不得制定任何法律，不得言论自由。出自宪法第一修正案。怎奈他嘴炮一时爽，改造火葬场。新小妹的话马上就被美国政府给监听到了，然后一家人就因违反政府最了解法案罪被逮捕了。牧师也。是怂的不行，直接点了首欢快的伴奏给辛普森一家送行。之后一家人就被关进了再教育中心，说是教育中心，其实与监狱无异。也不只是他们这么倒霉，有很多左翼名人也被逮捕了，比如南方小鸡、芝麻界 a m o 甚至还有比尔克林顿。他是因为说共和党的减税政策愚蠢，倒也是有真正犯事的。例如将满载炸药的车从加拿大运到了美国，一段时间的改造下来，大家的精神都有些不对劲儿了。看到《权力法案》醉酒呕吐，兄妹俩狂笑不止。要知道，新小妹之前是最相信权力法案的，也不怪她有如此表现。毕竟她睡眠不足，又打了镇静剂，而且还是几个月以来第一次看动画，她只能无条件的相信这样下去，全家人一定会精神紊乱。新妈就想让丈夫想办法一起逃出去。她的话被旁边的白发老者听到了，她说她是最后一个注册的民主党员，有办法帮他们出逃，并告诉他们最好的时机就是明晚的才艺展示。才艺表演当晚，全家人合唱了一首爱国歌，美丽而又广袤的天空，金色的。骨碎随风飘，爱国并不是一件讨人厌的事，在这等着，精彩继续。这又唱又跳的表演收获了狱警们雷鸣般的掌声。等到他们反应过来的时候，一家人已经进了隧道。不过，为了防止再被抓回去继续表演，辛巴还在不停歌唱。走出隧道，大家才发现这座监狱建在了岛上。好在一家人都会游泳，但他们刚下水就被枪口瞄准了。别开枪，那头海象会把他们都吃掉的。那只是孩子他爸，那他怎么在吃海豹？逃出监狱之后，往哪里又成为了一个难题。下方这。时有一艘船靠近了他们，但这不见得是件好事。毕竟被救起来之后，还是可能被送回监狱，因为那些人认为他们讨厌美国。船上的人听到了他们的顾虑，表示自己也不喜欢美国人。原来这船上的竟是法国人。说罢，还邀请他们去法国。全家人接受了船长的邀请，来到了法国。这里没有人对他们指手画脚、冷言嘲讽，而且一家人比生活在春田镇时更加精致优雅。桑达尔也不再是奢侈品，而是五件才一块的批发品。这里也不会再有人称。呼辛巴为死胖子，而是饕餮，但他们还是难以遏制的思念美国，思念他特有的庄严与轻佻。话虽如此，可辛巴害怕美国不一定欢迎他们的到来，辛巴就让妻子放宽心，总有那么些人是美国欢迎的，比如非法移民。于是全家人又坐上了去美国的游轮，并改姓为辛普斯。爱国是一种归属感，存在于人们的心中，使得人不管走到哪里，内心都会牵挂着祖国。这本是积极向上的美好感情，但若是被有心之人利用，就会逐渐变味。比如最开始让事件扩散的报社，为了博出位，对扭曲事情的真相，利用普通人的爱国之心为自己做嫁衣，可谓心思歹毒。再说后来的脱口秀节目，为了收视率，就巧用话术逼迫辛妈，让辛普森一家站在全美国人的对立面，更是其心可诛。爱国是个人对祖国依恋和归属、拥护和支持，是每个爱国者心中最真挚热烈的感情。面对侮辱国家的人，我们可以谴责、唾弃，但不分青红皂白的盲从，只会将这份热爱玷污。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴们别忘了点赞、评论、加关注，咱们下期再见，拜拜。